皆さんこんにちはトゥルイアンノーフの徳本です今日はですね、えー、メーカーさんの協力のもとここにありますこのビコンのワイドスプレッダー ROM1100 というですね、まあ、非常に大型の、えー、肥料散布機ですね、まあ、流浄肥料を散布するマシンなんですがをお借りすることができましたんでこの実際の我々が今年作付けする水田補助。でここは結構大区画の三単区合になってますが、こういう条件のいい補助と、あとはもう一つですね、非常に小さな変形点。その場所でもどれぐらいの実際パフォーマンスが発揮できるのか。この二つの補助で検証してみたいと思います。でまずですね、このローターフローシステムというもので、まあ、こ,こいつが高速で回ることによって、この流浄肥料をより遠くに正確に飛ばすことができることになっているようです。実際、このモデルで、えー、散歩幅がですね、片っぽの方で25メーター。25メーター、25メーターなんで、全幅で50メーターの幅で、まで飛ばすことができるっていうので、かなりのもうパワーだと思います。そしてもう一個このトリムフローシステムつってこれ中で油圧で動かすことができることになっていて結構その枕地に近い方とか端をやるときはこっちで飛びすぎないように制御するというこのトリムフローシステムっていうのが油圧と連動してついていますこれはこの後実際に使ってみたいと思いますこのワイドスプレッダーはですねご覧のようにかなりそのポジションを低くまで下げることができます実際そうですねまあお腹のぐらいところまで下げることができるのではい、そして何より、まあ、この大型の,このワイドスプレッダー、このホッパーがなんと1100リッターの容量もあるそうです、すごいですよね、この大きさ、ご覧ください、先ほどですね、それであの実際今、肥料入ってるんですが、肥料入れてきましたんで、その様子もご覧ください。はい。で、このワイドスプレッダーのおそらく最大の特徴と言っていいと思います。あの、イソバスシステムと連動しているということですね。この後ろの作業機だと,と単なるどでかい、いわゆるブロキャスみたいになっちゃうんですが、実はこれをすべて電子制御で管理することができます。それがこのイソバスシステムと連動したこの、えーえー、管理画面になります。で、これはですね、実際これから GPS と連動して、この補助を定点観測してですね、そこに合わせて正確に散歩するという機能がついてます。で、実際にそれをまずですね、使いながら説明していきたいんですが、えー、ここでまず補助についたらですね、この補助登録をします。で、フィールドニュー。で、ここはですね、宮谷の35番という、なんで、MY35 と打ちます。で、えー、だいたい横から2メーターの形で。で、まずここで GPS と連動して補助を、外周を回ってですね、補助の大きさを、この、えー、システムに登録していきます。はい。今ですね、GPS と連動して、えー、補助の外周を回って計測しました。で、0.31 ヘクタール、いわゆる約3単ですね、の補助が、えー、ここでもうインプットされましたんで、これをガイドにこれから肥料散布していきます。で、えっ、ー、とですね、この黄色いラインを走ると
、えー、外側の境界から5メーターの内側を走るということになりますので、この黄色いラインに沿ってこれが肥料を散布していきます。なんでそこまで一旦トラクターを動かします。右側だけど、まあ、ここから行きますかで実際見ておいてほしいんですが巻いたとこは実際も色が塗りつぶされてきますのでその様子をまずは見ていただければと思います。始めましたね実際の補助に入ってから今巻き始めましたよねこのグリーンで塗られているところが今実際に肥料を巻いてますよというところですねそしてこのまま旋回していきます。この黄色いところに沿って巻きます。そうすると一部ちょっと。どうしてもこの枕地のターンのとこがこういう形で少し見切れてしまうので、後から。さあ、そしてですね。実際、おつじるやこは。これ五メートルのところ、走ってるんですが、横の田んぼに。五メートルじゃなかったら、五メートル離れてるんだけど。見ます、結構飛んでますね、これ、肥料。このナビゲーターの、通りてますが、横の。水面にはかなり、肥料が飛んでる様子がありますが、これはちょっと。やばいですね。この辺の田んぼ、これ、怒られる。実際は5メートル以上やっぱり多少はみ出して飛んでるのかなと隣の水面にかなり友情広が飛んでる様子が見受けられますんでこれやばいやばいやばいで今あの肥料まいてるんですが残りも少なくなってきましたでこれが優れてる点が実際も色を塗った肥料まいたところはですね同じところ走っても勝手にシャッターが閉じて肥料巻かないですなんでこの黒くまだ塗られてないとこだけをこのシャッターの開閉だけによって自動制御で巻くということになってます実際ちょっとその様子やってみますね最後この枕地の枕地ここね枕地の方難しいんだよね結局で、ね、こうなるでしょ最後戻っていくこれ今止まりましたよね、シャッター。田んぼの外に巻くとかそういうのはないように止まります。そして、よく聞いといてください。これからここが黒いところに入ると、まだ勝手に巻き始めて、色を塗って、そしてまた色があるところに戻ると、止まる。まあ、ただどうしてもこの辺のね、巻き残しが、ここまで細かくやろうと思うと何回も回らないといけないので我々はまあ水筒なのでこの辺もスルーして戻りたいなので大方この補助はもう負けましたよねという形で次の補助に向かいたいと思いますはい2枚目の補助に来ましたここはですねこのご覧の通り面積はもう7あるですねあの一旦ないかもねしかも三角形ですなので本当に管理機械作業しづらい補助ですそこでこんなどでかい、えー、ワイドスプレッダーでやったらどれぐらいの作業性なのかっていうのをこの後検証してみたいと思いますはい、えー、作業しましたからやはりもう狭いだけあって一瞬で作業が終わりました
、確かに早いんですが、やっぱり、なんていうこの変形伝なんて、ああいった鋭角な三角の先がさすがになんていうんですかね、もうこの大きさだとコントロールできないなっていう感じがあって、まあその辺の細部まではやっぱり行き届かないなという感じでしょうかね。はい、というわけで、ね、今日はこのビコンのですねワイドスプレッダー ROM1100 のですね、えー、実証、まあ、実際に使ってみましたで何ていうんですかね、まあ、確かに速いしこの磯場システムっていうのは一回その補助を GPS で計測して登録しとけばですねその後の作業も全部そこがリンクしてできるというメリットさまざまなやっぱり使いやすさもあるなと思いましたただその反面我々のようなやはりこの水田でやる場合はですねやっぱり全部がいい、区画のいい補助ではありませんし、その、それぞれのやっぱり補助で全てパフォーマンスを発揮するのは、やっぱり難しいかなというのが一つと、あとはですね、やっぱり、今回水筒の一発肥料を使ってるんですが、結構田植えの直前に使う肥料っていうのは、今日巻いた補助なんかもそうなんだけど、横がやっぱり水を張り始めて、結構じるくなってくるんですね。そういう中で、こういったかなり重たい機械と、えー、肥料をしっかり背負って入ると、どうしてもその深い輪立ちを作ってしまって、やっぱり田んぼというか地を痛めてしまうっていうようなこともあるし、作業自体もかなりストレスがあるなっていうのを感じました。あとね、やっぱり実際結構このタイヤで土を拾っちゃうんで、道路にあげ、あげちゃうんですよね。だから毎回やっぱ掃除をしたりとか、その辺もあるので、その、なんていうかな、水筒ではなかなかやっぱり使う時期を考えないと使いづらいなっていう印象はあります。ただやっぱりその大規模な旗作とかね、そういうところでは、こういったマシンで GPS 制御で正確に施肥ができれば、もう生産性の向上っていうのは間違いない。ですからやっぱり一長一短あるなっていうのが率直なところです。まあ皆さんも、まあ、施肥はいろいろ工夫されていますし、我々もこれからいろいろまたね、トライアンドエラーしながら、えー、やっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。